നോക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് ഷൈലു പോകൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശിവാനി ആയിക്കോട്ടെ പോയേ ഈ ഷൈലു പെർഫോമൻസ് അല്ല ചെയ്യ കഥാപാത്രമായിട്ടേ ജീവിച്ച് കാണിക്ക കാത്തിരുന്നു എന്തിനെങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിലാർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായ അത് മതി അല്ല നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ബോധമല്ലേ ഞാൻ ദിഗ്വിജയൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ധനഞ്ജയനായിട്ടാ എന്നെ കാണുന്നത് നിന്നെ പോലൊരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി എന്നെ പേരും പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന വീട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സംശയാവില്ലേ ഈ വീട്ടിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാലേ ഞാൻ അത് മറന്നു പോയോ ഞാനും അത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദിഗ്വിജയ നീ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോയോ നീ എന്താ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തൃശൂർ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഞാനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം നടത്തി തരുമെന്നല്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചേ നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത എല്ലാവരും ചേർന്ന് നാടകം കളിക്കാണോ നിങ്ങളുടെ മരുമകൾ മരിച്ചു പോയെന്ന് പറയുന്നു അവളുടെ ചിതാവസ്ത്രം കൊണ്ടുപോകുന്നു വീണ്ടും അവൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നേ ശരി മരുമകൾ മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെ ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ചിതാവസ്മ ആരുടേതാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് നിങ്ങളുടെ തല പുകയുന്ന പോലെ എന്റെ തലയും പോയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് രക്തം പിടിയും കിട്ടാതിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൃശൂരിനൊപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് നിന്റെ മരുമകൾ തന്നെയാണോ ശരിക്കും നിന്റെ മരുമകൾ തന്നെയാണോ നീ ഇവൾക്ക് കൊടുത്ത വാക്കിനിപ്പോൾ എന്ത് വിലയാണ് ദിഗ്വിജയ ഒന്ന് വരുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു കാരണവശാലും അവൾ എന്റെ മരുമകളായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല ഇനി അഥവാ മരുമകളായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ എന്നെ കണ്ട ഉടനെ അവളുടെ റിയാക്ഷൻ തന്നെ മാറിപ്പോയനെ മണ്ടത്തരോ ശുദ്ധ മണ്ടത്തരോ നിങ്ങളെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഖം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ണടിയിൽ നോക്കാറില്ലേ നിങ്ങളിപ്പോ ധനഞ്ജയനാണ് ദിഗ്വിജയനല്ല അതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നാൻ സാധ്യതയില്ല ശരിയാണല്ലോ എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഇത് എന്താ പറ്റിയത് ശിവാനി ഇവിടെ വന്ന ആ ടെൻഷനിൽ ഞാൻ ഞാൻ ആരാണെന്ന് പോലും ഇപ്പൊ ശരിക്കും മറന്നുപോയിരിക്കുക ദിഗ്വിജയൻ എന്ന പേരും ആ രൂപവും കാണുമ്പോ തന്നെ അവളിൽ കോപം ഉണ്ടാക്കും എങ്കിലും അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചേ മതിയാകും എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും അവളെ ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്താക്കി ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്തി തന്നെ മതിയാകൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം നേരിടേണ്ടി വരും ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ അത് നിന്റെ ജീവന് പോലും അപകടമാവുന്ന പരീക്ഷണമായിരിക്കും അതോടുകൂടി പിന്നെ നീ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല സൂക്ഷിച്ചോ വെറുതെ ചൊറിയല്ലേ ഇവിടെ ചുറ്റിന് ക്യാമറ കാണും യോ എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് വയ്യ എനിക്ക് മേലെ മാത്രം ചൊറിഞ്ഞു അതാണ് റിയാലിറ്റി ഷോ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൈവെള്ളയിൽ വന്ന ഭാഗ്യത്തെ വെറുതെ തട്ടിക്കളയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം പിന്നെ കിട്ടിന്ന് വരില്ല ഓ ഇതെന്തോ റിയാലിറ്റി ഷോ ആണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു അന്തോ കുന്തോ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എല്ലാം മനസ്സിലായതുപോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് റിയാലിറ്റി ഷോ ഇവിടെ ചില മൂദേവികൾ മേധാവികളെ പോലെ സംസാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂമി ദേവിയെ പോലെ ക്ഷമയോടെ കേട്ടിരിക്കണം അല്ലെ മോളെ ഷൈലു നോ ഷൈലു ഓൺലി ശിവാനി ചുറ്റും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ക്യാമറ ഉണ്ടാവാം ആരും നമ്മൾ എപ്പൊ നോക്കുന്നൊക്കെ 
നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്കിൾ ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാരും കണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഒട്ടിപ്പൊളിയായിട്ടാണ് എല്ലാരും നാച്ചുറൽ ആക്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളും അവരെ ഉറപ്പായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യണം ഷൈലു ഞാൻ മഹാനടനാണ് മോളെ അതെ ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് നാടകത്തിൽ ചേർക്കാല്ലേ ഇവരെയൊക്കെ ചേർത്താലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ നാടകം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയും നിങ്ങളെ കീശ നിറയും എങ്ങനെ അമ്മായി നിങ്ങൾ ഏത് ലെവലിൽ വന്നാലും നിങ്ങളുടെ ലെവലിൽ വിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്താ മോളെ ശൈലു അവരുടെ ആക്ടിംഗ് കണ്ടാലേ അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാ അവരെ പുകഴ്ത്താതിരിക്കുന്നത് അമ്മായി ഈ ശൈലുവിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വേറൊരാളെ പ്രശംസിക്കുന്നതേ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല പ്രശംസയാകട്ടെ ബഹുമാനമാകട്ടെ എന്താണെങ്കിലും അത് ഈ ശൈലുവിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം ഇപ്രാവശ്യം ഈ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വിൻ ആവുന്നത് ഞാനായിരിക്കും ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബിഗ് ബ്രദർ ഈ ശൈലു 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 അങ്ക അങ്ക ഡിന്നർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഡിന്നർ ഓ റൈറ്റ് ഗോവിന്ദ നീ ഊണ് കഴിക്കാൻ പാ ആദ്യം അവരൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ ധനഞ്ജയ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആരും മാംസാഹാരം കഴിക്കാറില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ നീ എന്താ നമ്മൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ മേ വിശേഷപ്പെട്ട അതിഥികൾ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുത്താം ഒന്നും വിളമ്പിയിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പുറത്ത് താമസിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വിളമ്പി കഴിക്കും എല്ലാവിടെ റെഡിയാണ് ശിവാന് മാംസാഹാരിയല്ല ഇവൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാംസം എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ ഇവളൊരു കള്ളിയാണെന്ന് ഈ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കും വേണോ ഇല്ല ഞാൻ കഴിച്ചോളാം എന്താ മോളെ ശിവാനി ഈ ചെയ്യുന്ന അല്ല ചിക്കന്റെ എല്ല് പോലും ബാക്കി വെക്കാതെ മോള് കഴിക്കുകയാണല്ലോ അയ്യോ ചിക്കൻ പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ തിന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ബോൾസിനൊക്കെ നല്ല ബലം കിട്ടും അതുമല്ല മുഴുവനായിട്ട് കഴിച്ചാലേ കോഴിയുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ലേ കൊന്ന പാപം എന്നാ തീരുന്നുള്ളത് അല്ല ശിവാനി നീ നോൺ വെജ് ശിവാനി നോൺ വെജ് തന്നെയാ പക്ഷെ ഇത് ശ്രാവണ മാസമാണ് ഇപ്പൊ നോൺ വെജ് കഴിക്കാറില്ല അല്ല ശൈലു ഈ ഗ്രഹിണിപ്പിള്ളേര് ചക്ക കൂട്ടാൻ കണ്ടതുപോലെ നീ ഒരു മാതിരി ഈ ചിക്കൻ കാലൊക്കെ കടിച്ചു കുറച്ച് തിന്നു തീർത്തല്ല ഒരു നാണു ഇല്ല നിനക്ക് മോളെ ശൈലു നീ ഇതുപോലെ പെർഫോം ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാലേ സ്കോർ ഫുൾ ഡൗൺ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തന്നെ ലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും എന്താ മോളെ എന്തു പറ്റി അത് 
ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വയറ്റിൽ എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത പോലെ അതെന്താന്ന് വെച്ചാലേ ഹിമാലയത്തില് ആ സ്വാമിയുടെ ചികിത്സയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു അഘോരി വൈദ്യുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇത് കഴിച്ച് ശീലിച്ചു പോയാതാ എനിക്ക് മതിയായി ചോറ് വേണമെന്നില്ല എനിക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു കോഫി കിട്ടുമോ ശിവാനി നീ എന്താ കോഫി ചോദിക്കുന്നേ നീ അതിന് കോഫി കുടിക്കില്ലല്ലോ പാലല്ലേ കുടിക്കുന്നത് പാലാ കുടിക്കാറ് പക്ഷെ ആ സ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടേ കാഫി കുടിച്ച് ശീലിച്ചു പോയി എന്താന്ന് വെച്ചാ ഹിമാലയത്തിൽ ഹിമാലയത്തില് ചെമ്മരിയാടിന്റെ പാല് മാത്രല്ലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഈ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാറുണ്ട് അവിടുന്ന് കിട്ടിയതാ ഈ പുതിയ ശീലങ്ങളൊക്കെ അല്ല ഹിമാലയത്തിൽ കാപ്പിച്ചെടി വളരില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ടു ജിയിലാണല്ലോ ഫോർ ജിയിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് അപ്ഡേറ്റ് ആകുന്നത് കാപ്പി കുടിക്കുന്നതിന് കാപ്പി തോട്ടം അങ്ങനെ കാര്യമുണ്ടോ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നു കരുതി കോഴി ഫാം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അയ്യോ ശിവാനിക്ക് ഒരു കപ്പ് കോഫി കൊട് ഭോലനാഥ സംശയത്തിന്റെ സ്ഥലത്ത് ആകാംക്ഷയാണ് മന്ത്രം സംശയമകറ്റാൻ സ്നേഹമാണ് മഹാമന്ത്രം ഏ ഭോലനാഥ എന്ത് ലീലാവിലാസമാണിത് ഇതെല്ലാം നിരന്തരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാഗലോകം സ്തബ്ധമാണ് മൂകമാണ് അന്ധമാണ് ഭൂലോകം പ്രക്ഷുബ്ധം ഭോലനാഥ സത്യദർശനത്തിന് എന്റെ ജീവിതം ഇനിയും ബാക്കിയാണെന്നോ എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഈ വേഷം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇനിയും ബാക്കി പറയൂ നീ വിശ്വനാഥ നാഗലോകം ഒന്നടങ്കം കൊതിക്കുന്ന ആ സുദിനം എത്രയും വേഗം ദർശനമാക്കൂ മഹാദേവ ഏയ് ഭോലനാഥ മധു മധു എന്ത് ചേട്ടാ മധു തൃശൂർ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു അല്ലെ ഞാൻ നിന്നോടൊരു നൂറ് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാ എന്നിട്ട് നീ എന്നാ എന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞത് അയ്യോ ഞാൻ എന്തിനാ കള്ളം പറയുന്നേ മധു വീണ്ടും കള്ളങ്ങൾ ആവർത്തിക്കണ്ട അവൻ ഈ വീട്ടിൽ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ ഒരു കള്ളം മൂടി വെക്കാൻ നീ വീണ്ടും വീണ്ടും കള്ളം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക അല്ലെന്നേ അത് എന്തല്ലെന്ന് എന്തല്ലെന്ന് അല്ല ചേട്ടാ വീട്ടില് തൃശൂലിന്റെ കല്യാണക്കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവനീ കല്യാണത്തിന് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിലും ബലമായിട്ട് കല്യാണം നടത്തും അവനെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയാ പറയാതിരുന്നത് അതല്ല മധു തൃശൂലി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ശിവാനിയുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ അർത്ഥം ഇവിടെ ഇവിടെയായിരുന്നു ഈ ശിവാനി ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പൊളിച്ച് വീണാണോ ഞാൻ എന്താ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അവളുടെ കത്തിക്കരഞ്ഞ അസ്ഥി കണ്ടത് ഞാനല്ലേ ആ ചാരത്തിൽ നിന്ന് അവളുടെ ആഭരണങ്ങളും താലിമാലയും എല്ലാം കിട്ടിയിരുന്നു എന്നിട്ട് അതേ താലേ അവളുടെ കഴുത്തില് എന്താ എന്റെ അർത്ഥം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്തിനാ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് മരുമകള് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ലേ അതോർത്ത് സന്തോഷിക്കുക ചില സമയം നമ്മുടെ മൗനമായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം ചിലപ്പോ അത് വഴിയും കാണിച്ചു തരും എന്നുവെച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല മധു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പോമഴി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് വർത്താനം പറയുന്ന തലമണ്ടി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചളിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞേക്കാം എഴുന്നേക്കാം അവിടുന്ന് എഴുന്നേക്കാം പോയി പുറത്ത് എവിടെങ്കിലും കിടന്നു ശൈലു ശൈലു നോക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് ഇപ്പോ നിങ്ങള് ശിവാനിയെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ആക്ടിംഗ് അല്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് കിടക്കും ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല മാ ശിവാനി കിടന്നാട്ടെ ശരി സമ്മതിച്ചു പോലുള്ള എന്റെ വീട് വിട്ടിട്ട് 
ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടി വന്നല്ലോ എനിക്ക് ശൈലു കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെ പാലസ് ഒരാഴ്ച ഞാനിവിടെ കിടന്നല്ലോ എന്താ കളിയാക്കലാണോ ഒന്നുമില്ല അത് ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ ശൈലു അതെ എന്താണെന്ന് വെച്ച ചെറിയ ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പാണേ ഞാൻ ഒറ്റ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്നോളൂ ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കിടന്നോളാം സാരമില്ല ഷൈലു ആ അല്ല അത് വേറെ ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇനി എന്താണോ എന്തോ അവിടെ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഞാൻ എന്റെ കാൽക്കീഴിലല്ലേ കുഴപ്പമില്ല കിടന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ആ ഭാഗത്ത് തിരിഞ്ഞു കിടന്നോളാം ഇങ്ങോട്ടങ്ങ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയോ ദിഗ്വിജയ ദിഗ്വിജയ എന്താ ഈ നേരത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വന്നിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഭാര്യ അല്ല എന്ന നിനക്കെന്താ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഞാൻ വന്നത് മുതൽ അവളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവരടുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അവർക്കിടയിൽ ഒരു മറയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ അവർ സ്നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അവരുടെ ഓരോ നോക്കിലും വാക്കിലുമെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ സ്നേഹമൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പകരം പേടിയാണ് കണ്ടത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ അവർക്കിടയിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ മാന്ത്രികതയില്ല വെറും നാടകം മാത്രം കണ്ണിൽ കാണുന്നതിനും മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ചിന്തകൾക്കും ചില സമയത്ത് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല കൃഷ്ണ ഞാനും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവർക്കിടയിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അവർ രണ്ടുപേരും കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇതെന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അതാവശ്യമാണ് ദിഗ്വിജയ സംശയത്തിന് വഴിയൊരുക്കരുത് അവരിരുവരും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണോ എന്നറിയാൻ അവരെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ മതിയാവൂ അവർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതെ ദിഗ്വിജയ മരിച്ചുപോയവൾ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനർത്ഥം അവൾ നിന്റെ മരുമകളല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അത് ആരാണ് എന്തിനാണ് അവൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ അവളുടെ ഉദ്ദേശം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയേ പറ്റൂ അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തൃശൂലിന്റെ റൂമിൽ പോണം അവളും തൃശൂലും തമ്മിൽ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞ മതിയാകൂ ശരി നടക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു കളയാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നതായിരിക്കും 